Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 12 квітня. Триває перегрупування та переміщення підрозділів противника до районів зосередження на Слобожанському і Донецькому напрямках. Для недопущення фіксації місцевими мешканцями переміщення колон озброєння та військової техніки у прикордонних районах Курської, Брянської та Воронецької областей Російської Федерації під виглядом високого рівня терористичної загрози посилено адміністративно-поліцейський режим. Одночасно з метою посилення угрупування ворог здійснює прискорену підготовку молодших спеціалістів у Східному військовому окрузі Російської Федерації, злагодження підрозділів Росгвардії та їх переміщення до прикордонних з Україною районів. Російським командуванням переглядаються умови контрактів для узаконення участі у бойових діях за межами Росії та унеможливлювання їх розірвання з боку військовослужбовців. Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України і ймовірність активізації дій окупаційних військ з метою просування до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На Сіверському напрямку проводяться планові заходи оперативної та бойової підготовки підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь. Окремі військові підрозділи цієї країни продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруської ділянки державного кордону. Завершується переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу до визначених районів Білгородської та Воронецької областей. На Слобожанському напрямку триває часткове блокування міста Харкова. Водночас противник продовжує застосовувати артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування житлових масивів міст Харків, Дергачі та П'ятихатки. В районі міста Ізюм окупанти проводили перегрупування підрозділів, поповнювали запаси матеріально-технічних засобів та зосереджували увагу на отриманні понтонної переправи через річку Сіверський Донець. Триває повітряна розвідка району із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Для посилення угрупування у зазначений район переміщено окремі підрозділи першої танкової армії Збройних сил Російської Федерації. На Донецькому напрямку ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів. Протягом дня окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє. Успіху не мали. Інженерні підрозділи Збройних сил Російської Федерації намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового. Тривають бої за Маріуполь. На Південно-Бузькому напрямку противник намагається отримати захоплену територію, проводив повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілював Миколаїв та Олександрівку із реактивних систем залпового вогню. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угрупування противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки. Захисники України завдають ворогу втрат та поступово звільняють зайняті загарбниками території. Віримо у Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!